19 за 240. Ничего себе, друзья. Всем доброго дня. Хотел записать, как э, зазвичай свои звернення. <laughs> Початково, но тут пришел такой заказ, что я думаю, подниму его одразу. Сегодня, друзья, пятница. Э, Какая там, 9 червня. И начинаю я сегодня, как всегда, в 10.15. В комментариях вчера э, написали люди, ну как люди, людина, что э, хочет встретиться со мной, там, переговорить насчет каких-то моментов своих, какие-то задать вопросы по работе. И за это он, типа, зареєструється на болт с моим промокодом. Я отписал тебе, друже, в комментариях, написал свой номер телефона. Звони, если не буду занятий там на волейболе или еще десь, то возьму слушалку та и поговорим. И туди же я написал в комментарии оцей код, который ты можешь вписать при регистрации в болте. Друзья, доєдналося до нас уже два патрона. Это не может не радовать. Всем дякую. Десь я просто его, знаете, створив цей Патреон. Але ничего туда не закидав, не створював ще поки що цей чатик, про який я говорив. Сьогодні займусь цим ділом. Все там у культуру, все зроблю и буде щось, я думаю, цікаве там виходити. Значит, замовлення у нас що? З Земола, наверное, що? Скоріше всього. Ну, 242 гривни, десь туда на Бучме, или куда-то еще на Винницких хуторах. Это непогано, я рахую, как для первого замовления одразу. Что хотел сказать, сюда вчера сижу, что-то там монтую ролик, короче, и приходит мне 500 гривен. Я такой, ну, без имени, без ничего, я такой, ого, все, закрыли сбор, на выходные на шашлычки, все как положено. Уже такие, знаете, в припиднятому настроении, уже планую, где там вот этот древесный уголь взять, там туда-сюда, короче, уже. А потом вспоминаю, что это соседи, короче, мне за интернет носят, потому что я же, типа, провайдер для них. И они не платили долго за интернет, и это она, короче, скинула мне, типа, за півроку. И я такой, блин, думаю, вот это капец, наломало мне. Все, короче, получается, что это не донат. Сюда он не переходит. Я думал, что практически уже сбор будет закрыт и уже скоро будет висеть регистратор, новый контент с салону або с дороги. Ну, не там то было. Короче, придется нам по ходу на шашлички идти на следующую неделю, если ничего не случится чудо. Так, друзья, что я хотел еще сказать. То, в принципе, все покажу. Что вспомню, то, то расскажу потом. Пока что едем, забираем людей. Так, друзья, приехал я на Бучми. Улица Ганна Морозовой. И есть наступное замовление, представляете? Десь тут тоже на Бучмах за 160, не помню, куда. Будем сейчас выбираться. Будем развертаться, ехать в обратном направлении. Короче, как я их брал, этих клиентов? Приезжаю туда на Земол, там же есть Макдональдс новый, и где-то приблизно туда, где Макдональдс, там стоит метка, що... ну, геолокация. Дивлюсь, там стоит, короче, какая-то девочка, и смотрится такая на меня, знаете, в далине. Дивиться, дивиться. Я думаю, о, то это она, походу, если она дивиться, ну, там, выдивляется номера, там, или машина яка. И я так об до нее стартую, и она такая об до меня. Так, секунду, дорога не дуже. И она такая об до меня, типа, робит шах. Я, о, то это 100% она. Я подъезжаю до нее, она как раз идет напротив меня. Обходить, получается, машину с левого боку, думаю, хочет сесть назад туда. А она оп и прошла, короче, мимо. И мне сразу же звонит клиент Болт. 
типу, а ми вас тільки що бачили, ви приїхали, ми, коротше, на центральних воротах е, цього е, Макдональдса, типу, поверніться. Кажу, окей. Я вернувся, загрузив чемодани. Дві дівчини, мама, походу, з дочкою поржали, вона всю дорогу е, працювала цим клімат-контролем. Відкрила, закрила, відкрила, закрила, коротше. Типа то дує і то, то жарко. Сьогодні дійсно жара капітальна. Е, значить, що там на розрахунку дає мені 250 гривень, а там ж 240 получається 2, 242. А я їй щось витягую 100 і потім починаю шукати, коротше, ще п'ятерку давати там, і щоб, щоб типа 8 гривень дати. А вона щось дивиться така. І я дивлюсь такий, блін, думаю, що я даю, коротше, ну, типа, жара сказується, бачите, <хи> чуть не протупив, не кинув себе сам на цей, на 100 гривень. Ну, це таке. 242 гривні, це у нас, виходить, стільки, нехай 48 гривень йде в скарбничку. Так, а далі нам куди? Наліво, направо, а потім ще раз направо. Надіюсь, що ми тут не заблудимося. Відвіз людей на АТБ, яке знаходиться біля 40 річчя. 150 гривень було до сплати. 167 повний тариф. 32 гривні прямує в скарбничку. І в нас було наступне замовлення, але його відмінили. Два даже було. Тільки що одне йшло, йшло, йшло. Я не встиг його навіть взяти. І оце ось замовлення було ну, таке для мене теж непогане, але його відмінили. 14 за 240 було перше, ось який був маршрут 34 хвилини, це в принципі супер, супер бомбезно того, що наступне було з того району і теж 167 за 12, займало тих самих пів години, вийшло в сумі за одну годину 400 гривень. Це бомба ракета. Це не так, як їхати по 838 за місто. <хи> ну, Бучми це рахується не за місто. Звідти, якби можна без проблем щось нарішати в обратну сторону. Але це таке. Відкриваємо, друзі, перший раз за день сьогодні Uber. Вчора ми відбомбили на Uber цілий день. Ні разу навіть не відкривали ні болт ні щось інше. Тільки потім в стрижовку заїхали по 838. Хто не бачив вчорашнє відео, вискочить в підказках. Сидимо, чекаємо. Був тільки що там на поділі. Там капець, друзі. Вокруг урожая. Ця вся місцевість, вона вся повністю в пробках. Це, звісно, біда. Чим скоріше зроблять ото, оте перехрестя, тим краще буде. Так, це у нас що? Тимофіївська. Ні, навіть не думай, як туди їхати. Відміняємо одразу. Е, вчора мені в коментарях писали люди, що один за одним кидало людям е, туди поїздки. А... І не хочеться відміняти, виходить, то краще всього зараз попрацювати по Uber. Тому що тут можна відміняти стільки завгодно. Нічого тут за це не буде. Вибрав собі поїздку якусь, яка тобі е, цікава. Взяв її та й поїхав. Не цікава, не взяв. Підсідає в мене горло, <кій> ще не повністю вилікувався я. П'ю гарячі чаї, як ви писали, все як має бути, але все одно потрібен час. Як не крути, неділя часу для звичайної простуди, це, ну, як не крути, неділя часу потрібно. Так, це що у нас? Последня поїздка 100 гривень. Чекав я, поки він поміняє кошти на урожаї. Я брав це замовлення, того ж там було написано, що це соборна. З Соборної на Келицьку. Тобто я собі думав через Хмельницьке шосе перескочую і все. А там оказалася проміжна точка 
у вигляді урожаю. До речі, перед цим е, замовлення, те, що з бучмів було, теж там була проміжна точка. Е, я її не побачив. Там писало, типу, Хмельницьке шосе. Ну, бучми, Хмельницьке шосе, я його і за того взяв. Е, того, що я ж говорив, що буду фільтрувати ці замовлення, які йдуть на урожай, там, на Пірагова, на Зодчих. А оказується, що в двох цих замовленнях проміжна точка була урожай. Тільки ще хуже було в тій, що була ця точка тут на урожай. Мені треба було прям до валючки встати, розвернутися в тій ну, типу, полосі для розворота. А в тій, то просто треба було приїхати на дачну вулицю. Ну, на дачну проїхав, в принципі, нормально. Це краще, ніж на урожай, на розворот йти. А потім вертатися, щоб ще на, Кей... на Келецьку попасти. Це, звісно, треш. 100 гривень тут до сплати було, 20 гривень прямує в скарбничку. Є наступне замовлення також з Магігранда, тільки щось до мене ніхто не вийшов. Десь прийдеться приткнутися ось тут і набрати людину, напевно, чи що, не знаю. Аварійку заліпашем. Тут щось теж машин капець. Відвіз клієнтку на ляля ратушну, 49, здається, да, 49, 50 гривень було до сплати, 10 гривень прямує в скарбничку. Е, так, друзі, а в нас є наступне замовлення з Хмельницького шосе 120, 112, верніше, це, напевно, десь район дитячої обласної лікарні. І написано було, що це замовлення може бути довше, ніж 30 хвилин. Вартість його була 200 гривень, тобто це десь, друзі, за містом ми пошуруємо. Люблю я такі заміські поїздки по Уберу чи по Болту. <хи> а пів на першу зараз десь, якщо це в Стрижавку, то я там і залишусь. Якщо не в Стрижавку, а десь так, то придеться вертатися ще в місто і трошки потаксувати. Ну, будемо бачити, що це за замовлення таке. Значить, клієнтка, яка їхала на Лялю Ратошну, походу вона їхала десь в офіс чи кудись. Коротше, забула виключити якусь апаратуру, чи то якісь е щипці оці, що завивають волосся, чи то якісь е ці такі, коротше, такі оці якісь утюжки. І каже, що приїхала, а все вже, типа, виключено, зложено даже. Тобто вона це все механічно зробила, коротше, а... Забув, а, а коротше, згадати, виходить, не змогла того, що вона це робить. Ну, знаєте, як буває. Закрив двері, пішов собі, а потім не пам'ятаєш, закривав ти їх чи не, чи не закривав. Це буває всіх, нічого страшного. Коротше, ось така е, історія. Да. Побачимось десь, куди нас приведе оце замовлення. Я в гніванні, люди добрі. Шуткую. Це, коротше, була... Поїздка, друзі, по місту. Спочатку я її забрав на, де, на дитячий... Е, на дитячий обласній. Потім ми поїхали на Порика, а потім в центрі зробили ще одну зупиночку. Все супер швидко, все супер чітко. І потім приїхали на Ватутіна, коротше, на Східний автовокзал. Представляєте? За 15 кілометрів вийшло чистими. 250 гривень. Це жесть, звісно. І пише, бачите, що ви заробили більше, так як дистанція поїздки оказалась намного длінні, ніж предполагалося. Ну хіба ж Uber не лапочка? 45 хвилин було потрачено, зароблено з 250 чистим. Крутяк, крутяк. І ще й наступне замовлення є з Чехова на Коцюбинського. Це теж не може не радувати того, що вже на годиннику скільки там Блин, не бачу. Пристігнувся і нічого не бачу. Так. Коротше, на годиннику вже десь 20 хвилин, по-моєму, другого. Тобто це якраз це замовлення на Коцюбинського. І потім запускаємо 838 і прямуємо в стрижок. Надіюсь, що нам сьогодні також підфортунить. І ми поїдемо із замовленням додому. Крутяк, крутяк. 250 гривень, це 50 гривень, аж прямує в копілочку. Ну, друзі, я так розумію, що ми вже не встигнемо закрити цей збір так, щоб е безстресенько його закрити і вирушити на шашничок 
цю місцевість, до речі. Знову ж таки, я тут планую, напевно, зробити. Так що на слідуючу неділю, то, напевно, вже 100% закриється цей збір. І давайте, можливо, у неділю, не цю, що буде завтра чи коли там, а ту, що на слідуючий тиждень, виходить, число буде, яке це число буде? Це буде 18 число. Приблизно 18 числа плануємо жарити стейк. Создам я до цього часу вже якийсь чатик в Телеграмі. Зачем тут для патронів, а там буде видно. Але приєднатися можуть всі, всі, хто бажає. Прошлий раз було тільки троє, ну, тобто троє зі мною. Один мій товариш і один підписник тільки долучився, але я зробив, типу, дуже, дуже, виходить, пізно анонс за день до цього. Його подивилося тільки 200 людей, це відео, і вийшло так, що мало хто знав. Цей раз давайте, можливо, якось зберемося кучніше. 18-го числа, в неділю, тут, біля ринку Володимир, на столиках оцих. Я ще буду робити, напевно, анонс кожен день, там, по пару слів по поводу цього збору, щоб ми вже точно зібралися в трошки більшій компанії. А там побачимо, як воно буде. Е, їдемо. Забрав я людей, вони їхали на чилі піцу. Тут біля Ельдорадо, виходить, так. 41 гривня була до сплати, дали 50. А взагалі це замовлення було... Щось крутиться, не прогружається, бачите? Ну коротше, будемо рахувати, що 50 гривень, тобто 10 гривень прямує скарбничку. Проїжджав я ось там, де, виходить, вулиця Богдана Хмельницького. Зрозуміло? Тільки... Сюди я їхав, виходить. І там отак от я їду, і пішохідний переход, і червоний горить для пішоходів. І бабулька десь років під 50-60 тако. Дивлюсь вже на такому низькому старті, тако смикається, аж хоче перебігти дорогу. А машини їздять, капець, ну, то есть, як от, движення просто жорстке. Е і, і виходить, клієнти ж їдуть з дітьми, там, дві, дві, дві дівчини. І я кажу, оце то вона, кажу, спішить померти, а вони кажуть, та це ж просто, поняли, каже, на тій стороні, на тій стороні під'їхала марш... не маршрутка, а ця, блін, автобус муніципальний, 24-й, Бучми ліс. І, коротше, одразу вже понятно стало, куди вона так спішила. Неодноразово, до речі, на Перегово бачив такі оці ДТП в наших пабліках в Інстаграмі, коли збивали людину яка перебігала в неположеному місці, то одразу було видно, що вона чи він бігли завжди на тролейбус, який їх чекав на другій стороні. Ну і, як правило, ось так, ось так закінчується ця біганина через, особливо там на Пірогово, там, там де ну, є типу, світлофори, є все для того, щоб перейти безпечно дорогу. Але ж ні, треба бігти на червоний, того, що в тебе там на тій стороні тролейбус, чи маршрутка, чи ще щось, якийсь автобус. Я вам кажу, ви що бачили, от чого я хочу ось цей другий друзі регістратор, щоб, щоб вам показати, Ну і обсудити оці моменти такі, які складаються на дорозі. Ну реально, вона вже така, типу, знаєте, як спортсмен на низькому старті була, щоб бігти. Це капець. 70 гривень, а не 50 вийшло. 10 гривень чаюхи, тобто 80 гривень. Ну, ми вже порахували, це таке діло. Е... Все, виставляємося на стрижавку. Беремо такий хороший радіус, десь в 5 кілометрів. І... Вирушаємо. 13.52, рівно до 4 годин, недопрацьовано десь хвилин 15-20. Ну нічого. Я думаю, е, я думаю, що нічого страшного, в принципі. Можна ще почекати десь тут, а приблизно якесь замовлення там. 
ну, по Київській або в Стрижовку саме. Ну, давайте тоді я заїду, в принципі, сюди в магазинчик собі зараз візьму якоїсь водички такої, щоб попити. Або наберу собі баклашечку, посижу в холодочку, полистаю ваші коментарі, повідписую. І якщо нічого не буде, то вже так і вирушу пустячком. Друзі, ну що це? Що це, якщо не знак? Дивіться. Це знак до того, що треба закрити побыстріше вже цей збір. І, блин, бачите, який ще прикол? Я ще йшов по водичку і хотів його тако пальцем збити, а воно, короче, свіже оказалось. Так що я і побачив, і вліз. Все сигналізує про те, друзі, що цей збір має закритися на цій неділі. Так, друзі, підведемо підсумки сьогоднішнього дня. Зараз вже друга година, там 2.02 чи що. Коротше, десь 15 хвилин я не допрацював. До 4 годин рівнесенько. За цей час можна було зробити якусь мінімалочку, або таку, якийсь середнячок, знаєте, підняти середнє значення продуктивності за годину, але, ну таке, нема бажання зараз добивати його. Дивіться, значить, по 8-3-8. Нічого не зробив. По болту 409. Мінус 18% комісії. Плюс по Uber теж чисті кошти 478. І плюс 70% від мого постійного. Вийшло 883. На одометрі було 26 приблизно. Зараз 86, тобто 60 км проїхав. 60 км проїхав, це 120 на паливо. Зараз відніму, друзі, трошки проїду. Так. 120 на паливо. Мінус 120. Вийшло 763 гривні чистими за майже 4 години. Ділимо на 4, отримуємо 190 гривень продуктивності в годину. Чесно кажучи, я думав, що буде більше, знаєте. Але ну, якби якраз я зробив цю якусь мінімалочку або середнячок, то було б 200 або навіть 200 з чимось. Але все одно, друзі, п'ятниця, такий собі спокійний день, дальні поїздки, без таких особих коефіцієнтів. Два рази я потрапив на Поділля туди. Можливо, і це сказалось на оці, на оці цифрі. Того, що я там ну, реально десь по хвилин 15 в пробках стояв. А це десь допомогу, там може два замовлення якихось там, або одне хороше. Тобто, ну, 100% це сказалося. 190 гривень в годину це, в принципі, непогано. Да. Що сказати ще? Що сказати ще? Майже вже добили цей збір, я не бачу скільки там, але десь, напевно, ще гривень 500 залишилося це 100%. Може 400. Навіть якщо ми доб'ємо цю суму, друзі, на пікнік ми все одно йдемо 18 числа. Того, що треба, ну, хоча б за 5 днів, знаєте, за, за недільку робити такий анонс, щоб хтось хоча б прийшов, знаєте. А то в прошлий раз е, прийшов тільки один Юра і ще Сашок. Е, це типу мій товариш, я його так позвав чисто. Він то підписник, звісно, рахується, але, ну. Грубо кажучи, прийшла одна людина. А так, заздалегідь, хоча б за 7 днів попереджую вас, що буде ось так. 18 числа в неділю, там же само на Володимирі. Пожаримо якийсь стейк, поп'ємо кави, щось там потеревенимо та й роз'їдемося. Що я хотів сказати? Підписуйтесь, друзі, на канал, хто не підписаний, хто дивиться не підписаним то як це так, дивитися не підписаним. Подивіться, чи горить підписатися, якщо дивитесь, то собі підписалися, та все, що лишнім не буде. А якщо підписані, то красавчики, підписуйтесь ще на Patreon. 
і підтримуйте якоюсь копійчиною цей збір, там 10-15 гривень. Ще ніхто один раз тільки повністю скинули 15 гривень і все. Більше ніхто стільки не скидав. Всі скидають якісь крупнячки 100-200 гривень. 10-15 гривень, друзі, це теж кошти, теж вони будуть сюди долучені і вони теж наближають нас до цієї цілі. Так що, так що, якось так. А зараз до зустрічі тоді вже, до завтра.